是时候了。等赶跑了鬼子，我再回来孝敬您。去。来一会儿上菜的时候都利索点啊！快快快，来，这边。哎，您几位慢用慢用啊，酒不够支配一声啊，慢用慢用。哎，您这边慢用啊，酒不够支配一声。您这边用的还可以，您多尝尝这道菜啊！来，这边这边，上菜上菜。我们这菜还合您口味，啊啊！您慢用慢用。哎，石野先生，您是美食家。我们特意为您准备了一些菜品，您一定要为我们好好点播点播啊！感谢厉先生的盛情啊。呃，我有一个失礼的请求，嗯，可不可以请王小姐离开这个房间啊？呃，你的香水味道太浓了，请原谅，我无法在香水味道中品尝美食。王小姐，失礼了。呃、哦，没没没没事没事，呃，高手啊，高手，没事没事没事。没事没事<笑>绚烂的滋味面前，废话就是臭狗屎啊！嗯、为了欢迎皇军呐、啊，我们特地新学的日本菜——天妇罗鲷鱼两只，请您品尝。嗯、李掌柜。以后请不要再糟蹋我们日本菜了，啊！告辞了。这怎么就糟践你们了？这个？说啥说啥，来这个啊，来这个，肥而不腻，肥而不腻，来这个豆口吧，来来来来来来来来来来，哎哎哎哎，哎，我说张副长啊，我们这计划到底是行是不行啊？这个，就怕有人说三道四啊，容易出乱，不能够，哪个不长眼的敢挑事儿？警察局大牢里的有的是空地儿，对呀、啊，有老胡呢。对呀、啊，这可是救济灾民用的。有没张处长，哪来那么些灾民？我问你啊，就算有，灾民还吃海货，都灾民了，一天来俩螃蟹啊。<笑>这个呀，是老胡从救济部把东西拿出来，我呢低价买进，高价卖给各大饭庄子，这一来一去，这钱就出来了。这这还用说多明？第一批派分的红利都跟这儿了，您自个儿瞧。我的处长啊，就别再犹豫了。您不能眼瞅着老弟我带着兄弟们辛辛苦苦淘回来的东西，他他就这么放臭了，不是？对呀、啊。行
。可你们，别把动静弄大，回头我不好交差呀、啊。行嘞，有这句话算齐了，来吧，来吧，把心搁肚子里头。有人吗？有人吗？那个过人！有人，别急，别急，别急！来了，来了！怎么了，二位爷？怎么了？怎么了？这是啊！你自己查查，尝尝。这啥玩意儿？这玉一开始就从门头沟摇回来的吧？哎呦，您这位爷真会开玩笑，那得跑多远啊？<笑>这年头这不物资紧缺吗？找条活鱼难呐！不瞒您说，真比那找一大活人都难。<笑>我知道你们的。没有会，你别给爷瞎打我鼓，懂吧？这么着，别急，别急，别急，咱换一个，我给您换一木须肉，鸡蛋保证新鲜啊！您尝尝。我说你们疯子呀，咋能糊成这个样了？<笑>行了行了，我去屋里吃吧。好嘞，您真宽宏大量，必有一步好运您啊。您这稍后呢，我马上给您换菜啊！好嘞，好嘞，来，咱俩喝，咱俩喝。哎，自打这救济部一开张，家捐家税，伸手要东西，简直的就是明抢。这就是变着法的敛财。听说李秋晨现在跟王继腾家那三闺女，好的跟一个人似的。兄弟，王家。现在狗仗人势威风，李秋晨紧跟着就蹦的，他不就想蹦那点钱吗？他要真想光蹦的钱，我就不怕什么。我现在最怕的，是他跟那个王继堂合着伙，他折腾咱们。咱一开饭店的，他还想怎么样啊？税也交了，这要东西也给了。以前进货这块，是协会说了算，可是现在他掐着这块，你有脾气吗？兄弟，你算说到点儿上了。这帮家伙现在穿着镰刀裤子，胡继祥跟工农处那张处长一个鼻子眼出气儿，市面上所有的货源都得经过他们的手，你不哈着他们，你连个花轿子儿你都买不着。这帮黑心肠的东西，咱得赶紧想个辙呀！现在各家买卖家进货，那都得上季风楼找立秋晨去。哎呀，这么干下去。北平的馆子不都给他一个人赚钱呢？尤其是跟咱过不去，这要是咱买，那都得比别的买卖家多加价三成。这么干下去，咱可撑不了多久了。他这是诚心，诚心逼着咱关张。我刚才说什么来着？这就是合着伙的折腾咱们呢。那就让他们折腾去，看看咱到底能不能开下去。二爷，哎，您不是二爷，那我谁呀、啊？您就是我的财神爷呀！不是老胡，这么些年呐，你还是不了解兄弟。嗯，我这人就愿意有财，大伙一块儿发，我不跟我姐夫似的。嗯，那是。救济部那边，只要您老丈人一发话一下令，事儿咱就办了。嗯，东西往您这儿一送。咱倒一手，这全是钱呢、啊。哎呀，要说这钱呢，是真好赚。你说现在全北平，哎，可是全北平这饭庄子，他不都全听我的吗？现在可不是吗？您才是真正的会长了，还不能这么说。不能。哎，要不然我给您敲的敲的小銮子去。哎，用不着。老胡啊，我现在对这个虚名啊。都不是很在乎，嗯嗯嗯嗯，我等着栾学堂，让他自个儿跪这儿求我。哎，我捏着食材呢，我看他小子怎么办，我看他这回拿什么够我的。这回，没错。嘿，呃，二爷，那我那“富”字儿，什么时候劳您家去跟咱老丈人那儿言语一声去？没没听说他会写字，怎么您要求他不字？我是真佩服您这装傻的功夫。您看行吗？反正有时候能把我蒙了。你看，我不拿您容易。
。对呀、啊，你现在真是哎呀，太难办这事情，师傅。好，您说。哟呵，人气啊！哎，哟，老廖，气色不灵，嘿，我啊，哼，你瞧，还哼。没少给你供货，今儿早上起来多送你两斤呢，伙计没告诉你，我是真金白银买的。哎，你别这个那个的，哎，干嘛干嘛呀，老刘，不要没事儿，反正是货不多，哎，央个我人多着呢。李<笑>掌柜，哎，往后您多照顾照顾东兴楼呗，没问题，您坐，您老坐啊。各位，我这人啊，大大咧咧，也不爱记个仇，自说我姓李的能帮上忙。有钱大伙一块赚呗。李掌柜，这协会开会可少见，今儿怎么这么勤快啊？喂，你们喝点什么茶呀？我说，那怎么办呢？会长，市面上不景气，你看这一个个的，呵，霜打了的茄子似的，愁的，呵，不像您呐。当了个会长，你说你当着会长，趁着茅坑他也不拉屎，你说你这，哎，你怎么说话呢？老廖，这不就开个玩笑吗？不是，你怎么茬啊，老廖？皇上都没急，你敢把太监给急的？哎，我说，李掌柜说的没错，这外面市面上确实不景气，但究竟什么原因，我想大家也心知肚明。就是啊。有人坚守自盗，这钱赚的，真是够黑的。叫法不一样，啊，你叫黑，反正我叫有本事，对不对啊？没事嫌黑呀、啊，落价。不过这落价，他他也得有个条件，不是这个？<笑>什么条件呢、啊？要不然。小栾子这会长，我来了。哼，哎，你凭什么当会长啊？我凭什么不能当会长啊？你肯定不能。各位，现在全北平的食材，可在爷手里捏着呢。你们都是玩饭庄子的，我这一紧手，嘿，你就甭喘气儿了。我这一松了，哎，您又活了。就凭这个，我问你，我怎么不能当这会长啊？就冲你下三滥的这样，就没资格当会长。行了，李掌柜，我这会长是承蒙大伙厚爱，一票一票选出来的。您想当，但是咱也得堂堂正正的重选一回，不是？要是拿着食材做要挟，这确实有点下作。这样，下回选举会，您记准了日子。成成成，我记着，一言为定啊！大伙儿都记着啊！我一准儿来，哎，缺食材的，明儿早上起来，我那户门口啊，告辞，告辞各位，告辞告辞。那我就慢走。师傅，师傅，师傅，师傅，您回去吧，我来这儿抬就行。师傅，不是我回去，我回你办得了事儿吗？哪有谁？师傅，我说，您亲自来了。是啊，不来能买点东西吗？哎呀，我要是不来呀，他什么也买不回去。我说这个买东西的都得排队，别乱，别乱，都排队排队。哎呦，陈师傅啊。您都亲自来了，是啊，哎，陈师傅是这么回事啊。我们掌柜的说了，滋是打丰泽园来的人，就请里边说话啊。您请陈师傅，有什么可说的呀？<笑>你们掌柜的，那可不是吗？行，我见见他。哎，您请啊，您请，啊、师傅，兄弟们，排队，排队，排队。哎呦，二爷。哟、哎，二爷，陈师傅啊，二爷，一大早自己来了，丰泽园连个伙计都没给你雇啊？啊，二爷，这是我想过来跟您说说，想多买回点货回去。是是是是是，丰泽园大买卖，食材必须进的得好。是。可是你们那小栾子，昨儿跟我叫板呢、啊，一脸不求人。跟协会弄得我很没面子，恨下不来台。陈师傅，哎呀，二爷
。你看，这要不是昨儿订出去说去，谁愿意到您这儿来买呀？我们也不是不给钱，得，您要是没正经事儿，我后边挑货去了。你等等吧，你啊，什么？想要货呀？你让小兰自己来，没他，什么你都拿不住。我找我，这立秋臣说了，咱要想买好东西，老五啊，你得亲自去。要挟我啊？要挟吧，越这样我越不去，关了门我也不去。要不我去试试吧？不许！我还没混呢，让媳妇儿求人的份儿。嗨，你求他也没用，卖台风和园的货，加三成，你这。咱们得想想别的办法。哎，我倒有个办法。以前我们老祖宗在东北，冬季漫长，没有食材也能做出美味来。要不……哎，这不行，掌柜的，咱们这疯子园儿，这这这招牌它就是齐鲁风味啊，鲁菜，皇家齐白。那现在做了大众菜了，这不砸牌子吗？那此一时彼一时啊。以前太平日子当然是要吃气派了，可是现在这光景，能吃饱才是最重要的。那《孙子兵法》里面不都讲吗？兵无常势，水无常形，要因其变化而为之。哼，说什么呢？在这拽什么门？你说点我能听得懂的。以前我们满人祭祀，那白肉用水煮熟了，上供之后大家分着吃。那肉在切之前呀、啊。要把那刀用纸擦拭，那纸啊要经过调料，那调料蘸在刀上，再用刀切那肉，那肉啊就变得鲜美了。要费这个劲，那名字怎么起啊？啊，叫刀子拉纸割白肉。<笑>咱呢，是在调料上下功夫的，那咱们就叫它九味白肉。<笑>那叫什么菜呀、啊？那我也有个菜啊，这个豆芽啊。形似如意，咱们给他炒一盘豆芽，就叫如意金钩。没成啊！<笑>土豆泥浇上肉汤，然后再撒点菜叶，放到桶里边，天下一桶。掌<笑>柜、哎、的，我算是看明白了，这个世道没有规矩，咱们就给他来个乱炖。哎，这名好，太应景了，叫乱炖。有什么您就吃什么，我一锅给你炖了得了。不过啊，咱不能叫他乱炖，叫。共存共荣，这小鬼子老说这话呀，这不是巴结他了吗？没事，我跟你说，现在来吃饭的都是那帮当官的汉奸，这帮玩意儿，官儿迷、财迷，吃饭又不花他们的钱，咱啊，叫官运亨通，哎，骗他们的钱。会使花火，弄一官运亨通，还妥。嗨，二爷，你还真信他这个？要我说呀，人嘛，都爱听个吉祥话。哎，啊，吃个饭就官运亨通了，那听着都可乐，你说是不是？那也不行啊，借日本人的势力都压不住他啊。不行，这还得想辙这个，甭管怎么说，反正有他没我，有我没他。啊，那那那是那是。白丽，真的假的啊？娘刚跟我说，我看看你。哎呀，轻点儿，都当爹的人了，还这么毛手毛脚的。哎呀。太好了！自从巧妹走了，我这心里一直空落落。现在好，这老天爷又赏了咱一个。这孩子来的不是时候，眼下丰泽园日子不好过，以后还不定多难呢。你想这些干嘛呀？啊
，这老天爷安排好的事儿，就自然有他的道理。等这小子会叫爹会叫娘了，巧妹到时候也回来了，这家里他是更热闹。能等到那一天吗？一定能。你听我的，这小日本呢，他长不了。亚丽、啊，哎，二爷。亚丽，你你这是有喜了吧？你眼睛可真毒啊！挺好，挺好。我说这喜鹊怎么老叫呢？这是给你报喜啊！这是。借您吉言。亚丽，那小栾子说是喜欢个男孩还是女孩？这个他倒无所谓，男孩女孩都成。嗨，甭听他那个，男的都一样。你真生个闺女，他就翻脸了。哎呀，这事儿啊，就不用您操心了，回见啊。死心了，去输运。哎呦，多谢多谢多谢，刘强刘强。哎呦哎呦，好久不见，好久不见，刘强刘强，多谢多谢多谢，你抢点来就来吧。哎呀，这都什么人？怎么都声张了？我这，好多有头有脸的都冲着爸爸。我以为没有这面子。恭喜恭喜，王小姐！哎呦，李大哥，二姐好，李文强，李文强，咱爸，咱爸，这这。哎呦，你看我不又来了？哎呀，老胡，恭喜恭喜二爷！二爷，您今天这身可是真够精神的，听吗？我啊，行行行行。哎呀，嫂夫人今天。让兄弟双眼睛可都瞧不过来了，您今儿可是真够漂亮的。瞧您这话说的，我哪天不漂亮呀？哎呦，行行行行，挑理了不是，挑理了不是。瞧我这张嘴，真不会说话。哎，但是兄弟这份礼，他漂亮啊。来，同志，我看看。哟，这是我专门给二位淘回来的宝贝，永结同心。吉祥如意，吉祥如意呀、啊！多谢兄弟，李文强，恭喜好，玉爷好，李文强，李文强，李文强，李文强，李文强，李文强，李文强，还不是因为我爸，把那局长钱那“富”字给去掉。怎么着？记得就。不说李秋晨，你别吃着老娘碗里的，你给我垫底银锅里。哪儿的话呢？里边差不多了，我看看去啊。哎呀，哎，太太，您您里边去。领钱了，哟，嫂子来了。瞅瞅你，笑得跟个花儿似的，可别乱花，这兵荒马乱的，留着或许有个急用。放心吧，嫂子，平时我这兜里啊就揣点零花，剩下的钱呢都给娘了，让娘替我存着呢。行，这对面二爷结婚呢？可不是吗？娶的还就是那个汉奸王部长家的三小姐，嘿，瞧这张扬劲儿。哎呀，哎，对了，我还听说啊。今儿来的可都是大官儿，我看这回他立秋晨啊，可算是软王八找着硬盖儿了。安子，你眼睛不好。
多担待。谢谢三爷，谢谢掌柜。哎呀，生意不好啊，可咱这伙计的力气还得照发。年底可就要到喽，咱可怎么跟姚先生报账啊？该怎么报怎么报，反正不能让大伙吃了亏。要是克扣伙计力气，先生一准生气。大哥、三哥，哎，戴掌柜，这对面可够排场的。有什么排场的呀？连个帖子都没送过来。自打厉二爷控制食材，恐怕他现在也是日进斗金呢。他还在乎咱这点礼金？哎，兄弟，可不是礼金的事儿啊。嗯，他是怕咱老五那八字克。哈哈发完了，发完了，就差一个，程老四。您今儿吃的还挺顺口啊，那行行，欢迎您以后常来。好嘞，好嘞，来，慢走。哟，您来，哎，嘿。既然这样的话，那当大哥的我就得说你几句。我说老四啊，你说你这么多天不到柜上来，你说你小子干嘛去了你？啊，大哥，咱这店这副德行，干活的比吃嘴的都多，让我来干嘛呀？杵着，这生意越不景气越得聚人气不是？你说你小子跟我干了这么多年了，你怎么连这点道理都不明白呀、啊？平常干活不见人影，领钱了屁颠屁颠来了。三哥。听您的意思，这利钱我还不该领着，怎么着？该不该领，你小子自己个门清。行了，哎，我说四哥，这丰泽园永远有你这份。老五，老五，既然这话说到这份上呢，我干脆就挑明了算了。我说老四，你说你挺精神的一大小伙子，你找不着媳妇了你？你说你跟一娘们较什么劲呢？你你说你值当的吗？啊，大哥，咱们不说娘们这事儿行吗？咱就说咱哥几个这事儿，啊，你说说说说。大哥，您是与世无争啊，可你跟三哥，那都是副经理，后厨都由二哥全权掌管着。老五就更不用说了，他是总经理，股份最多的也是他。可我呢，我就是个小跑堂的，可我一心一意为这店里头。可这店里也没亏你啊，吃苦受累不说吧，挨骂，挨日本人的打那也是我呀。怎么着？到现在了，这利钱我还不该拿了啊？四哥，四哥，没人说您不该拿利钱。是啊，你说这利钱算得了什么？这里头，这还有你的股份呢。就是呀、啊。哎，等等等等，听这意思。你们还惦记着我的股份呢？哼，你们二位呀、啊、是大宅子住着呢，丰泽园迟早是你们二位的。怎么着，现在还算计我的股份了？早了点吧！老四，你胡气什么你？你这丰泽园是姚先生的产业，你不是不知道啊？啊？哼，行啊，我本以为。咱们唱的是桃园结义，没想到今天给我来了个三堂会审。好，我这算是众叛亲离了吧？这利钱，爷们今天不拿了，我先扎手为敬。嘿，掀了门了。他还挺有理，哎，哎，不
头输液，我我真得抽一下。哎，谁谁谁说的？谁说上门女丢人来着？谁谁谁说的？我，哎，我必须抽他。没有人说，你自己说的。胡说！我怎么会自己说呢？我告诉你，王树仁，我我这人哎，我我这颗心我许给谁，我就是对谁好。真，但他们不能说，我必须抽他。行了行了，我你睡了，你喝醉了。胡说！我怎么会喝醉啊？今儿大喜的日子，我怎么可以喝醉啊？啊！我行行行，咱废话就别说了，早点休息。这什么叫废话呀？淑云，你你还是不懂我这心，这心呢，我还是得抛出来给你看。那那刀呢？不是那谁对吧？行了行了行了，你别奶奶怎么都这样？喝点酒，这发什么誓？哎呦，哎呦，真是。不是你说，我爸当初不也跟我妈这么发誓的吗？看见没有，有良心的老爷们儿都这么说话。你你你爸爸结婚的时候说的话，你怎么知道的呀？我不就那意思吗？你什么意思呀，李秋晨？我在乎你，你还别跟我说发誓这事儿，我今儿就发一个你听听。说，我,我看看你有什么心词儿。你听着，我告诉你，你叫什么？王树云。我立秋晨要对不住你，我不敢说了吧？我想一毒的，就毒誓啊，就就就赌毒，我服毒自尽，我死死杠上，我不是这不吉利。什么叫这是我内心，对不对啊？我，哎，你又是去哪儿啊？我要赌。哎呦喂！甭管他怎么闹啊，甭管他怎么闹。咱都不发火，好好说啊！成了，说不准儿有二哥在呢，他不准回来，不回来就不回来，自家兄弟也不能结了仇啊！成了，大爷，哎呀，老家，我们找一下成金堂。嗯，啊，那小子啊，他不着调，去烟灰馆了。二位爷，一看二位爷就是有身份的人，后面有眼尖专门的伙计伺候你。要不要？不用，我先看看。掌柜的，老四在这儿，走。老四。你那样，三哥，老五，为你们来了。哎，我跟你们说啊，我活了这半辈子了，才发现这个是好东西。哎，瞅瞅他呀，又是什么利钱呐、股票啊，男的女的都扯淡，要什么有什么。哎哎，你们俩也试试，来，赶紧放下，跟我回去，走。回去，回去干什么去？看他们俩，我就来气我。我不回去，我这儿挺好的。作死的，我知道吗？作死的，你这是！快给我坐。干部，我不能走，我不回去，我。我冲冲冲！你在这儿作死去吧。走走走走走。怎么着？怎么着？砸东西呢？怎么？啊，砸了？怎么着啊？我干，玩横的是吧？来人！哎，干什么你？登门撒野是吧？给我打打！小心点啊，稍微轻了点，别着急。嗯。我说啊，嗯，这小子抽成这个了，可不是吗？你是没瞅见他那德行，没救。我跟你们说啊，这胡继祥跟立秋晨可是穿一条裤子的消息。这小子落他们俩手里，那不就算玩完了吗？谁拦得住他呀、啊？你没瞅见老五那眼子珠子都红了，要吃人似的。这烟馆老板也不想把事情闹大，他得开门做生意。这不是没报警，私了了。你怎么不拦着他呀？这回他跑了，可往后可就不好逮了。我不能看着那王八蛋去。我得看着你去哦，眼看着你寡不敌众挨揍是吗？我跟你们说啊。
赶紧把老四这小子找着，就是捆也得把小子捆回来。这玩意儿可不能沾呐！大哥，现在不是讲兄弟情分、心思面软的时候。照我说，赶紧登报声明，程金堂跟咱封泽源没关系了，省得他老扛着范庄子四爷的名头扎钱抽大烟。我说他怎么那么大气节不领利钱呢？那点钱哪够他抽啊？不是不是，这小子扎钱抽大烟啊,啊！老五给人家结了。大哥，他要好上这口，什么时候是个头啊？迟早有一天，给咱封作员捅了娄子不可。这都是小事儿，当务之急是先找着他。这人要是找不着，这玩意儿不借，就废了。跟你说，老五。资要一沾上，这人就算完了。嘿，这又白忙活了一天。这四师傅肯定是躲起来了。哥，咱要不按三师傅说的，咱登告是得了。你他扎不着钱，他不就回来了吗？对，这这这叫那什么抚抚什么抽薪来着？抚底抽薪。对呀。咱这告是不能登，不能让别人知道咱哥几个不和。咱人钻了空，告诉兄弟们，甭管是谁。在外面见着了四哥，回来支应一声啊！行，放心吧。别回头啊，我们跟着走。哎。别动！哎呦呦呦呦呦！哎哎，王麻子，哥，王麻子，你干嘛呢？你跟着我们！哎呀，班回家，这又憋什么坏呢？我瞧您说的，您别误会，误会呀、啊！我是来找您的，帮忙来的。我能帮你什么忙？啊、在日本来之前呢，我们兄弟几个呀，凑在一块儿啊，还能弄点钱花。可他们来了之后呢，搞什么，居然强化运动，把我们哥几个呀，抓着抓，跑着跑，就剩下七八个人了，眼门前啊。连饭都吃不上，你吃不上饭，找我哥干嘛？你找日本人去，你接茬给日本人打快板去，让日本人混去。哎，小赖子，说话不许骂人呐，爷们儿，混归混，当汉奸生了还没屁眼的事儿，爷们儿不干，有骨气了。说吧，怎么帮你？啊，我在城外双井，啊，弄块菜地，那菜地的那主人呐，逃亡跑了。我们哥几个呀，把那菜地呀，拾掇拾掇，做起来，好歹混口饭吃了。是条正道，准备做多大？嗯、呃，我们想做多大，那就做多大，只要是敢销路。销路没问题，你的菜，冯子元要了，我也可以给你推荐到别的饭庄子，但是有一点，一定要新鲜。哎呦，那就谢谢您了，还谢谢您了。别忙着谢，哎，我帮你这忙。你也帮我办件事儿。瞧您说的，您以后就是我的衣食父母。您有什么事儿，您尽管的圆圆。哎，行行行，就是我四师傅，程金堂。现在我们找不着他人了。你你你这地头广，然后人又多，你帮我们给扫听扫听。得嘞，一准儿把四爷给您找着。哎，再见了。哎哎，走。十名の人が財布だね。リーチ、誰ですか？結局夢見てた。最近寝込んでたんだ。ああ、残念だね。あよ、先生。您来了。这位就是丰泽园的老板，轮学堂。这位是，呃，在下的朋友。哈，是野先生的客人。那一定是很尊贵的，但是现在供应紧张，您呀、啊、就将就将就这高碎吧。高碎，就茶叶沫吧。但是这味儿可一点都不差，真的，不信您尝尝。是因为失了形啊，他才贱，就跟现在这要亡了国的老百姓一个样。任掌柜，请你不要再说弦外之音了。行，听人劝吃饱饭。咱言归正传，二位要吃点什么？啊不不不，咱丑话说前头啊！现在材料紧张，您要净点的我没有的，我可没法做。
孙泽元，七路分文，皇家祭拜。我在满洲厅听十一军说起过。哦，怎么这么大的一个饭店，竟然没有食材呢？不是这事儿，您得问师爷先生，他一准清楚。各位军长，还是呢，很规矩的了呀。啊！喂，去对面找食材，就说是我要的。嗨，我说，要不别麻烦了，要不你二位挪挪，对面吃不完了，何苦来回折腾？朋友就是想吃丰泽园的手艺。得嘞，难得您看得上，我给您备着去。希望曾师傅没有荒废他的手艺，任先生，请吧。啊，等等，告诉曾师傅，这个鲍鱼不炭烧，不红烧，不白灼，不三西米。